大家好，欢迎收看艳红的手工视频。今天给大家带来的是《香蜜沉沉烬如霜中》锦觅和润玉大婚时候的头饰。这个头饰的结构稍微有一点复杂，一共有十五个部件所构成。在白纸上画上它的结构图，因为这里呢，我们只有图片作为参考，所以呢，我们只能够用肉眼来判断它的每个部件的大小。将这些部件画好以后，我们将其剪下，剪下后我们就可以得到一个基本的版型啦。将这些版型呢画在我们的 EVA 上，再根据这些形状把它们刻下来。边缘部分不太容易弄规则，所以可以用这种小电钻把它给打磨一下。但是我这个不太好用，大家有更好用的可以推荐一下。这样我们基本的骨架就做好了。再用电卷棒把需要的形状给烫出来。这里我用的是三十二号的电卷棒。需要有支撑力的部件，尽量中间可以夹一些铁丝。每个部件定型以后，就可以上上我们的白乳胶。白乳胶主要可以粘贴一些布类的东西，比如说蕾丝。这里呢，我们就是用来粘蕾丝的。把宽蕾丝覆盖在表面上，然后等待大概一晚上左右就可以干掉。原图中有很多材料是找不到的，所以呢，这里就用到了很多代替的材料，尽量给大家做的还原一点，不用覆盖上蕾丝的。然后这些部件的话，后面呢会有一些格外的处理。等到这些部件晾干以后，接下来我们就可以穿上一些珍珠，还有珠花。花纹呢，大部分是从一些蕾丝上面剪下来的，基本上可以剪下来直接用。然后就是每个部件呢，都有一些类似于珠绣的一些，嗯、呃，步骤在里面。是用针来绣这些珠花的时候，一定要非常小心，因为我自己也被扎到了几次。这个 EVA 材料用胶棒烫过之后，它的材质会变硬。如果你直接绣的话，其实是呃蛮硬的，所以这里呢一定要非常的小心，最好就是带一个顶针，这样可以尽量的保护一下手指。在绣这种两层 EVA 材料的时候，可以用钳子将针带出。细节的地方呢，我也是用的其他的材料来代替，因为图里面的材料是找不到。视频呢就是比较的繁琐，所以我做出来的其实当时也是觉得松了一大口气，因为真的是做了好久，差不多做了一周的时间吧，基本上每天都在做。中间的光是这种流苏的部分，还有长一点的流苏的话，都是穿了两天才穿完的。我们要把这些流苏和我们的部件相连接，再组合起来。中间的这个凤凰呢，本来我也是想买现成的，但是没有，然后我就决定自己来做一个。这个凤凰的尾翼呢，就是把那个花瓣一半一半的剪下来，然后拼凑成这个样子的。我点缀了一些水钻，然后还有一些珍珠。单部件做好了以后，我们就开始进行连接，把每个部分组合起来。其实组合这里我也遇到了一些难点，因为 E 
DNA 材料它自身的称力是有限的，所以呃会出现一个卷撑不起来的一个状况。这里呢，我又在前面部分加了一段铁圈，来增加它一个支撑力，然后这样的话，它的那个圈的话就会撑起来。这个应该是我到现在为止做的最复杂的一个视频了，也是小伙伴们呃选书想要看的一个视频。一些材料。如果你喜欢这些视频的话，一定要记得点赞、关注、收藏哦。本期的视频就到这里了，我们下次再见，拜拜。